ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ആ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ആളിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് റിസ്വാനാണ് ആ കളിക്കുന്നത് റിസ്വാനും സുൽത്താനും കൂടി ഒപ്പിക്കുന്ന ഓരോരോ പണികളാണ് അതൊക്കെ അത് ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പാണ് അല്ലാതെ റിസ്വാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടോ ഞങ്ങൾ റിസ്വാനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ സലു പ്ലസിലേക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ സലു പ്ലസ് കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സലു കിച്ചനും സലു പ്ലസും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടൂരയും സ്പെഷ്യൽ കുറുമയുമാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറുമയാണ് അടിപ്പൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ കുറുമയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബട്ടൂരയും ഈ സ്പെഷ്യൽ കുറുമയും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ പട്ടൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വിസ്താരമുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കണം കാരണം ഈ ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെവൽ ആക്കിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കണ്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു നുള്ള് നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതുപോലെ ഒരു നുള്ള് മതി അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ എടുത്ത ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതിൽ മിക്സ് ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയവുമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കത്തില്ല ആദ്യം ഞാൻ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റിക്കി പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ അരക്കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരക്കപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റായി കണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെങ്കിലും ആവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഒരുപാട് ആയി പോകും എന്നുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് തേക്കണ്ട കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം കണ്ടോ ഒരുപ
कुर्म तैयारा वेटी या याफ्लवर पे अल कप ग्रीन पीस और चोटो और चवोल अदल वाष्त और प्रशर कुर या नाश्वर अट्ठा कुछ वाली सैस प्रश्न कम वेंत वो उड़कफ्लवर आये पेट नमुकटी या सवोल इे वाष्टें कटे कटियान फ्रोसन ग्रीन पीस पचमुगक काल कप मुदल अर कपरे नमुक चेरत वे चेरतो इन नमुक पाक उपड़कूण मजल पड़ी इतना मिक्स कुर् मूड़ी ग्यास ऑण विसी वे वेगे और विसी कहे ग्यास ऑफ इन स्टीम शेष नमुक कुर् ओपन अब ई समय नमुक इला अरप तैयार मिक्सिये जाटे और कप तेन इंपे या रु पचमुगकूल मूल वेड़ेड़ेट या कुछ मल इत्र मदल काल टीसपू पेरजीरक अब फेनल सीड् अद काल टीसपू चीरक क्यूमिन सीड् अद रु चीस पट पट कूड़ा कूड़क टेस्ट मार रो मूनो ग्रांपूकूरी इनको अर टीसपू मोड़ी अर टीसपू मलपुड़ी मुका टीसपू गरम मसाल पुड़ी अर टीसपू काश्मीरी रेड चिली पउडर कूड़ी इतर काल कप वे कुछ कटी की अरच इत अरच मुदल अर कप वे चेरक अब इन अरचड़े या अरचो इले वे अरचे इत्र पाड़ा वे या कंसीस्टी इत्र मे या विसी क्यास ऑफ प्रशर के कुर ओपन नोक पाक वेंट पेट वेंद नमुक पेट इतना पेटीफ्लवर आये पेट नमुक या वाली पीस आयु प्रश्न इन विटान एलुपाण इन ना ग्यास ऑण ग्यास ऑण तिंबे नी अर वचपलो अदच नाइट चेतीटू जस्टिंग
അതുപോലെ കൈകൊണ്ടോ തിരുമി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറിയേപ്പില ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറിയേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് ഇതിവിടെ തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം താളിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ രണ്ട് രണ്ട് കറിയേപ്പിലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറിക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ കുറുമ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഭട്ടൂര തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഏകദേശം അത് നമുക്ക് പരത്തി ചൂടാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല വലിപ്പത്തിന് ഇത് പരത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പരത്തുന്ന പലക നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുത്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു അടപ്പാണ് ഇതുപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പപ്പടത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മാവ് ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂട് വേണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്ക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാവും ഇതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സൈസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഭട്ടൂരിയും വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇതുപോലെ പഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭാവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭട്ടൂരിയാണ
അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ബട്ടൂരയ്ക്കും ഈ കുറുമയ്ക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും